ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹாட் குவிஸ் இன் தமிழ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு ஸ்வீட் தான் பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னா ரவா வச்சு ஒரு புட்டிங் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு முன்னால் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடியது ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன் திருப்பி அதுலேயே ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேரமல் ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போது ஸ்டவ்வை மீடியம் டு ஹை ஃப்ளேம்லே வச்சுட்டு நம்ம அதை கிண்டி விட்டுட்டே இருக்கணும் இது ஒரு பத்து நிமிஷமாவது ஆகும் என்னடா இப்படி க வருது அப்படின்னு நம்ம வந்து பேனிக் ஆகக்கூடாது இதுக்கு கொஞ்சம் பொறுமை கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் இல்லை நிறையவே வந்து கான்ஃபிடென்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நானும் பண்ணும்போது நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் எனக்கும் கேரமல் ப்ராப்பராக வந்துச்சு என்னடா இப்படி கட்டிலாம் விழுந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ தானா அப்படின்லாம் நினச்சிட்டே இருந்தேன் பட் விடாமல் கிண்டி விட்டுகிட்டே இருந்தேன் திருப்பியும் இந்த மாதிரி மெல்ட் ஆகி கலர்லாம் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிது ஃபுல்லாக எல்லாம் மெல்ட் ஆகி இந்த மாதிரி தேன் கலர் வந்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கு கொஞ்சம் திருப்தி ஆச்சு ஆஹா நம்ம செய்கிறது கரெக்டு அப்படின்னு இப்போது அந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம எந்த பேனில் வந்து புட்டிங் செய்ய போகிறோமோ அந்த பேனில் நம்ம டைரெக்டாக அந்த கேரமலில் உள்ளே சேர்த்துடலாம் என்னெல்லாம் தடவை வேண்டாம் ஜஸ்ட் நம்ம அப்படியே அந்த பேனில் சேர்த்துடலாம் நான் கேக் டின் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதில் போட்டுட்டு அதை ஒரு பக்கம் சைடில் வச்சிட போகிறேன் அது பாட்டுக்கு செட் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி இருக்கும் நம்மளோட கேரமல் அடுத்தது நம்ம ரவா புட்டிங் செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு கால் லிட்டருக்கும் கொஞ்சம் அதிகமாக பால் தண்ணி சேர்க்காத பால் சேர்த்து எடுத்துருக்குறேன் அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு கொதிக்க வெட்டலாம் பால் இந்த அளவுக்கு கொதித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம ரவா வந்து அதில் சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து ரவை சேர்க்கலாம் நான் வந்து இந்த கப்பில் இப்போ ஒரு கப் ரவை சேர்க்குறேன்னா திருப்பி ஒரு ஹாஃப் கப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அதாவது ஒன்றரை கப் ரவை சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ சுகரையும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இந்த ஸ்டேஜ்லேயே அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் தான் நல்லா ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகும் அதனால் ஸோ நம்ம மிக்ஸ் பண்ண பண்ண நல்ல கெட்டி ஆகிரும் இந்த மாதிரி ஸோ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு பக்கம் நல்லா ஆற விட்டுலாம் அதுக்கப்புறமா முட்டை சேர்க்கலாம் முட்டை சேர்த்தோன்னா நல்லா டெக்ஸ்டர் வரும் நான் இங்கே ஒரு ரெண்டு முட்டை இந்த மாதிரி அடித்து வச்சுருக்கிறேன் முட்டையோட ஸ்மெல் வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ நம்ம முட்டை சேர்க்கறதுனால கொஞ்சம் ஆற விடணும் ரவை மிக்சரை இல்லாட்டி திரி திரியாக வந்துடும் முட்டை குக் ஆகி ஸோ அதனால தான் அதை ஆற விட்டுட்டு இப்போ இந்த முட்டையை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம பால் ரவை மிக்சரில் உள்ளே சேர்த்துக்க போகிறேன் முட்டை பிடிக்காதவங்க முட்டை சேர்க்க வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு வந்து கஸ்டர்ட் பவுடர் இருந்தால் அது ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கஸ்டர்ட் பவுடரை ஒரு கப் பாலில் மிக்ஸ் பண்ணி உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ முட்டை சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்ல மிதமான சூடில் இருந்தால் நல்லா இப்படி கண்டினியூஸாக கைவிடாமல் மிக்சர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும் உங்களுக்கே பார்த்தா தெரியும் ரவை எந்த அளவுக்கு நல்லா குக்காக இருக்குன்னு நல்லா ஒத்த ஒத்தையாக இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த அளவுக்கு ரவா குக்காக இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம கேரமல் போட்டு வச்சுருக்கிற பேனில் நம்ம இந்த மிக்சரை கொட்டிடலாம் நான் ஆல்ரெடி ஒரு பெரிய கடாயில் தண்ணி சேர்த்துட்டு அது மேலே ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சு நான் அந்த கேக் டீனை ப்ளேஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இப்போ ரவா மிக்சரை உள்ளே போட்டதுக்கப்புறம் அது மேலேயும் ஒரு மூடி போட்டு மூடிட்டு திருப்பி நம்ம லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா தண்ணி உள்ள ட்ராப்லெட்ஸ் உள்ளே போகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த கேக் டின் மேலேயும் ஒரு பிளேட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன் போட்டுட்டு தண்ணி எந்த அளவுக்கு பேனில் இருக்கணும்னா அந்த டின்னை டச் பண்ணுற அளவுக்கு தண்ணி லெவல் வச்சுக்கணும் இது எனக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆச்சு குக் ஆகிறதுக்கு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கழிச்சே ஃபஸ்ட்டு ஒரு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இன்கேஸ் நம்ம ஸ்டிக்கியாக இருந்துச்சுன்னா திருப்பி கொஞ்சம் ஒரு பத்து நிமிஷம் குக் பண்ண விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு டூத் பிக்
ஸோ கொஞ்சம் ஆற விட்டுட்டு நம்ம அந்த சைட்ஸில் கொஞ்சம் கத்தி போட்டு லைட்டாக இந்த மாதிரி நம்ம கட் கொடுத்துடலாம் அந்த கேரமல் நல்ல அந்த ஹீட்டுக்கு ஃபுல்லாக அடியில் மெல்ட் ஆனதெல்லாம் நம்ம கட் கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் வெளியே வரும் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தொட்டு பார்க்கவே ரொம்ப சாஃப்டாக ஸ்பாஞ்சியாக இருந்துச்சு இப்போ அது மேலே ஒரு பிளேட் நம்ம போட்டுட்டு நம்ம அப்படியே கவுத்திட்டு லைட்டாக டேப் பண்ணோன்னா ஃபுல்லாக நம்ம புட்டிங் வந்து நம்மளோட பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிரும் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ வாவ் எம்மியான ரவா புட்டிங் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு ஸோ நீங்களும் ஒரு முறை இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சிம்பிளான ஈஸியான ஸ்வீட் நம்மளுக்கு பேக்கிங் டைம் மட்டும்தான் அதிகம் இந்த ஸ்வீட் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஹாட் கியூஸ் இன் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்